Bonjour et bienvenue au Château Fleur Cardinal. Aujourd'hui, je vais vous parler d'athlétisme, de miracle, d'été indien, mais aussi et surtout de Château Fleur Cardinal 2014. Est-ce que vous vous rappelez de ces championnats d'Europe d'athlétisme à Zurich en 2014 justement, et notamment de cette finale du relais 4x400 mètres femmes lors du dernier passage de relais, la Française part quatrième, derrière la Grande-Bretagne, la Russie et l'Ukraine. Et tous les commentateurs pensent que le podium est déjà fait. Seulement voilà, dans les 200 derniers mètres, la Française fait une remontée spectaculaire. Les commentateurs n'en reviennent pas, le stade se met debout, et dans une explosion d'enthousiasme, la Française franchit la première, la ligne d'arrivée. Alors voilà pour moi la meilleure comparaison possible avec ce millésime 2014, qui est le millésime du miracle. Parce qu'après une année globalement pluvieuse et fraîche, qui nous a fait vraiment craindre le pire, on a eu une arrière-saison tout à fait splendide, un magnifique été indien, avec des mois de septembre et d'octobre particulièrement beaux et chauds. Donc au final, on a pu vendanger à la carte en prenant notre temps, et ce qui nous a permis à la fin de sublimer ce millésime grâce à des cabernets francs de toute beauté, en plus à hauteur de 25% dans l'assemblage. Alors maintenant, ça donne quoi dans le verre C'est ce qu'on va voir tout de suite Alors la couleur, bon, la couleur est quasiment noire, très profonde, brillante. On a un premier nez de fruits mûrs, frais. Tout de suite, c'est ce qui saute, c'est ce qui saute au nez. C'est aromatique. Par contre, comme c'est jeune, ça a besoin d'une bonne aération pour justement que le vin puisse révéler tout son potentiel aromatique. On a des arômes de, de cerises noires, de prunes, un peu de tamas blanc, mais vraiment surtout la cerise noire, c'est vraiment ça qui, euh, qui est le plus, euh, plus marquant. Il y a une attaque qui est vive, qui est franche, et tout de suite le vin prend beaucoup d'ampleur en bouche. Par contre, on sent qu'il y a beaucoup de structure, et vraiment la, le milieu de bouche est très structuré, et on sent aussi qu'il y a beaucoup de précision dans le fruit. Toujours ces arômes de fruits, de fruits noirs qui reviennent, avec des petites notes aussi un peu, un peu épicées, notes florales aussi. Et par contre, on a une bouche qui est très suave, qui est crémeuse, euh, une très grande finale. Alors là, par contre, c'est très jeune, donc il va falloir être patient, je pense, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Laissez la bouteille à la cave pour le moment. Soyez patient, ce serait dommage de l'ouvrir maintenant, c'est encore trop jeune. Donc on vous conseille d'attendre 2-3 ans avant de pouvoir commencer à profiter pleinement de ce millésime. Par contre, c'est vrai que si vous cherchez un millésime de garde, vous avez sonné la bonne porte. Alors pour faire plaisir à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos neveux, à vos nièces, le millésime 2014, c'est parfait pour ça. Voilà, c'était le millésime 2014 du Château Fleur Cardinal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt pour découvrir ensemble d'autres millésimes de la propriété.